So dear viewers, now we have the topic that is the vital force theory. Vital force theory was given by the J.J. Brazilus and it was uh, represented in 1815. And this J.J. Brazilus hai, that is the Swedish chemist. Isne kya hame theory di? That is uh, known as the vital force theory. The word vital hai, that has been taken from the Latin language called vita that means the life. Means this theory is related to the life. This ye said that whatever in the world is alive, means that means that there is the life. These are the sources of the organic compounds. So, what are the living sources? Hai, wo kaun se hai? We have only and only animals as well as plants. This ye said that whatever in the world is organic compounds, वो एनिमल और प्लांट से हमें मिलते हैं और आर्गनिक कंपाउंड्स इनमें से ही क्यों मिलते हैं क्यों क्योंकि इनके पास एक फोर्स होता है दैट इज कॉल्ड एज अ वाइटल फोर्स और ये फोर्स इनको मजबूर करता है इन ऑर्डर टू फॉर्म द आर्गनिक कंपाउंड्स ओके तो ये आर्गनिक कंपाउंड्स जो हैं वो लिविंग सोर्स में ही बनते हैं और जो कंपाउंड्स नॉन लिविंग सोर्स में अंदर बनते हैं नॉन लिविंग से हम हासिल करते हैं दीस कंपाउंड्स are called as inorganic compounds. So, this was an old concept that we living source from living organic compounds and the inorganic compound we will get from uh, non-living source. After that, what happened? That the drawback of this theory started. How did it happen? That we had a scientist that the name of the scientist was the Frederick Wohler. Frederick Wohler, our past a scientist, aya, and he, um, he represented his uh, you know theory that it is not necessary that we organic compound ko jo hum prepare kare, that is only and only from uh, you know ke, uh, living uh, living things. Organic compounds can even be prepared into the lab by the help of non-living compounds. Non-living compounds se bhi hum organic compounds jo hai wo, हासिल कर सकते हैं कैसे? He in his uh, lab took the ammonium chloride. Ammonium chloride लेने के बाद he even took the potassium cyanide और इसने क्या किया? इसको the heat. Delta heat देने के बाद क्या हुआ कि potassium और chlorine मिलके क्या बनाते हैं? Potassium chloride बनाते हैं and then ammonium और cyanide मिलके क्या बनाते हैं? Ammonium cyanide जो है वो बना लेते हैं ठीक है अब अमोनियम साइनाइड था अमोनियम साइनाइड जो था ये बनाना चाहता था इनटू द लैब ये बन भी गया बट इंसिडेंटली क्या हुआ बिकॉज़ ही वाज नॉट प्री प्लांट कि मुझे ऑर्गेनिक कंपाउंड ही बनाना है ऐसा बिल्कुल नहीं था व्हाट हैपेंस कि अमोनियम साइनाइड को एक्सेस में जो है वो हीट आ जाती है एक्सेस में जब इसको हीट आ जाती है फिर क्या होता है अमोनियम साइनाइड में रीअरेंजमेंट होती है रीअरेंजमेंट कैसे होती है लेट मी टेल यू कि यहां पर हमारे पास अमोनियम है लेट्स सपोज वी हैव अमोनियम एंड देन वी हैव कार्बन देन वी हैव द नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन लेट्स टेक द एक नाइट्रोजन यहां से और दो नाइट्रोजन यहां से इट इज कॉल्ड एज अमाइन देन बॉन्ड नाउ कार्बन इन ऑक्सीजन एक कार्बन आ गया देन वी हैव द ऑक्सीजन दिस इज कॉल्ड कार्बोनाइल फंक्शनलिटी और उसके बाद यहां पर क्या आ गया हमारे पास है? एक जो है वो नाइट्रोजन बची है यहां पर ये एक नाइट्रोजन और यहां पर दो हमारे पास हाइड्रोजन है वो बच गई है दिस इज NH2 सो दिस इज कॉल्ड एज अमाइन दिस इज एन अदर अमाइन सो देयर आर द टू अमाइन सो वी कैन से इज डाई अमाइन और ये कनेक्टेड है किससे कीटोन से सो दिस इज कॉल्ड एज डाई अमाइन कीटोन दिस इज द a chemical name of this organic compound and commonly this is called as a urea you can see the urea here that is the colorless organic compound that is the you know uh, mainly used into the uh, fields fertilizers in order to get the good quality you know production uh, into the field so ye metabolism process ke tahat bhi hamare body se jo hai wo excrete hota hai into the urine and that was the first you know organic compound in the history of uh, organic chemistry 
that was prepared by the Wohler. So, Wohler ne ye pehla organic compound bana ke ye ek credit liya that is called as the father of organic chemistry. So, the father of organic chemistry is known as the you know Wohler because he prepared the first organic compound into the lab. Or us me lab me banane ke baad aur bhi hath se zyada jo hai wo compounds jo hai wo banne lage aur hath se zyada abhi bhi ban rahe hain like you can see here ke jo uh, rubber hai that was uh, isolated from the uh, you know uh, latex latex kya hota hai natural latex ek milky jo hai wo fluid hota hai jiski basis par hum rubber ko banate hain aur rubber aaj ki uh, you know uh, time mein jo wo synthetically bhi ban raha hai artificially hum isko jo hai wo manufacture karte hain latex ek ye fluid hota hai milky fluid hota hai jiske basis par hum jo hai wo rubber ko jo hai wo banate hain so this is all about uh, the vital force theory i hope ki you understood it and if you have any question regarding this kindly do let me know into my comment box thank you watching for my video